بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ گرانو محسلینو منگوتا سنن دوغ په ہسٹالوجی باندې خبرې کوو یا ایر ہسٹالوجی مخکې دې نه چې منگوتا سو غوږ د ہسٹالوجی کې سخت منل نظره وسیړو لومړی منگوتا سو وایو چې غوږ چې دی دوه مهمې دندې سره رسوي چی او اوری دل دی یا هیرنگ دی هیرنگ یا دا اوازونو اوری دل چی دا یو دیر مهم دنده دا چی زمونگ افساس دو غوگونو پو از تباندی سر ترسی گی او هم دا رنگا بلا دنده چی دا پاک دا آغا دا موازینه سا تل دی یا بیلانس بیلانس نو مونگا و تاسی وایو چی غاک دو دو مهم و دن دو سر ترسا او دن که غڑے دے چی او دا او ریدل وزیفہ سر ترسا ہے او بلا ہم دو بیلانس او دا دوار وزیفی چی دو غاک پواستا بان سر ترسی گی دا دا یو خاص حسب پواستا بان غاک تاسیب شوی دے چی آغا حسب دو ویسٹیپولو کو کلیر پنوم باندیا دی گی یا ویسٹیپلو کو کلیر نرف ورطا منگا تا سوائیو یا دی اصب سر چی کم نور شاو خواتر دی رہا صاحب دی دی ویسٹیپلو کو کلیر اپاراتوس پنوم باندیا دی گی نو غاک چی دی ہیرنگ او دی بیلانس دند سر در سای پو دی کور سر دی ویسٹیپلو کو کلیر نرف مہم امرستہ کبھی ڈاکٹر سیبانو ویسٹیبولو کو کلیر نرف چی دے دا دا کرانیل نرف تا جمعی دیس خالے او دا کرانیل نرف تا اتم عصب پو نمبانے ہم یادی گی کرانیل نرف دیتا زکا وائیو چی دا مستقیما دا غاق سخا طول خبر و طول وصنا عصبی سسطم تا یا مرکزی عصبی سسطم تا رسائی نو دا دا کرانیل نرف اتم عصب دے او دا دی وزیفہ چاہ دا آواز انتقال لے دا داخلی غاکنا سی نیستا او ہم دارن کا دا موازنی پا ساتھ اللہ کے ہم رول لگی کچھ رہے منگا ہوتا سو غاک دا ساخت و بان یا دا سٹرکچر لنظر ہو گرو نو تا سی باو گرائی چی او غاک چی رہا دا دا جوڑا خت لنظر دا دریو پر سخا جوڑ شوئے چی او تا منگا خارجی غاک گوائیو یا ایکسٹرنل ایر بل تا منگا متوسط غاک گوائیو یا میڈل ایر او بلتا مونگ داخلی غوگ وایو یا انٹرنل یا یعنی که چی ریت آسو غوگ دا ساختو مانونو لنظر او گورا اینو پا دریو برخو بانیو جل شوی دے چی او تای مونگ خارجی غوگ وایو چی پی دیزی کتاب سخت کارا کی گی دا برخا دا غوگ چی دا 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 خارجی غوگ پنو مانی دی او دا غیتای مونگ او تاسو متوسط غوگ وایو متوسط غوگ یا منزانی آمد چی پا دی اندازہ باندی او دا دا حل زون پشانتی ساخت مان چی تا سخت کارا کی گی او دا اصاب سر مستقیم اللہ بی تلیل دی تا مانگا داخلی غوگ وائی چی ہر یو بای مانگا تا سو بیال بیال دی استولوجی لنظرہ پا خیر سر ہو بائیو پا دی شکل کی تا سر دیر واضح کارا کی گی خارجی غوگ یا ایکسٹرنل ای ایر چور تا مانگا تا سو تردیزی پور دی تردیزی پوری دا خریجی غاق دے او تردیزی پور چی دے دا متوسط غاق دے یا میڈل ایر چوار تا مگو تا سو او دینا دے خواہ چی دے دا داخلی غاق دے یا انٹرنل ایر وار تا مگو تا سو رازو ڈاکٹر سیبان لومڑے مگو تا سو ایکسٹرنل ایر یا خریجی غاق گوائی خریجی غاق چی دا دو ساختو مانو سخا جوڑ شوئے دے چی او تا مانگا او تا سو اوری کل وائیو یا دی اوری کل تا مانگا او تا سو دو غگونو پاکے ہموالے شو او بل چیڑے بلی یو او گود سوریا دے یو تیو مانن دا ساختو مان دے چیغے تا مانگا اڈیٹری میاتوس وائیو یا ایکسٹرنل اڈیٹری میاتوس یا خارجی دو غگ کانال ورطا مانگا ہوتا سوائی نو ایکسٹرنل ایر یا خریجی وقت چیتے دی دو سخت مانو 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 س
لومړی راځو موږ او تاسو د غوږ هغه برخه وایو چې موږ د اوري کل په نوم باندې یاده کړه یا د غوږ پکې ورته موږ او تاسو چې دا ټول تاسو ته ښکاره کېږي اوري کل یا د غوږ پکې چې د خارجي غوږ لومړی ساختمان دی او په سترګو باندې موږ او تاسو یو د بل غږونه چې کوم وینو دا د اوري کل په نوم باندې یادېږي د دوی وظیفه د آوازونو را جمع کول دي د محیط څخه یا د بیرون څخه که چیرې تاسې دغه د اوري کل ساختمان وګورئ چې په شکل کې تاسو څخه ښکاره کېږي دا په اصل کې د الاستیک او سروپ څخه جوړ شوی دی یعنې که چیرې تاسې دا ساختمان وګورئ دا د الاستیک الاستیک کارټیلیج څخه جوړ شوی دی یا الاستیک غدروب سخا جوڑ شئے چی دغا الاسٹک کارٹی لیج الاسٹک کارٹی لیج چی دغا اوری کالی جوڑ کرے دے یا دغا بی کی بیرونی طبقہ جوڑ کرے یا پکے جوڑ کرے دے دوی دے بیرون سخطہ سخ کرے کی ہی چی دے سکین یا دے پوستی کی پوستہ بانی پوکل شئی دے یعنی اوری کال دے بیرون سخا دے سکین پوستہ بانی پوکل شئی دے خود دوی دا غسکین که چیره تاسی پا گوری دا دیو تا دو خلو غدوات در لودن کرده او پا خپل بیرونای برخه که دوی پا کم اندازه بانی بختان هم لدی چه دا عمر پا زیادی دو سر پا زین خلق که دا دی مقدار زیادی دا بختان هم دارنگا که چیره منگا و تاسو گرو دا غاق پا دی ساحا که پا زین و حیواناتو که پا باریزه دول او پا انسانات نو که پا کم دولی یا پا مخفی شکل باندی یا او تیدن پروسیس موجود دی چه اخی تمنگا و تاسو بایو سٹریئیٹڈ مسل پروسیس یعنی دو غاک پا دی بر خود که چیت تاسی ها گرائی دو سٹریئیٹڈ مسل یا دو خددار آسلو یا دو اسکیلیٹی آسلو استطالات یا پروسیس موجود دی چه دو غا استطالات دا استطالات چه پا غوگونو کی موجود دی پا انسانانو که دیر پیش رفته ندی خو پا حیواناتو که پا زیاد پیش رفته شکل دی تاسی او گرائی حقا حیوانات چه خپل غوگونا پاسانای سرا رقای را رقای یا عرولی و عرولی شی آغوی پا خپل اوری کلونو که پا زیاد انداز سٹریئیٹیو مسل استطالات لدی هم دارنگا دو غوگ دا اوری کل یا دینای زوڑان دا طبقه که چیره تاسی او گرائی چه دا دا غاق دا لوب پونم باندی دیگه یا ورطا من گوتا دا غاقونو نرمای هم وایو پو سفلی برخه که قرار لدی دوی هم دا استولوجیک ساختمان نظر دا دو شان سخه جود شویدی چه یو تا من گوتا دا دیپوس تیشو وایو یا شهمی انساج چه دوی پو دیر اندازه باندی دا دیپوس تیشو یا شهمی انساج لدی او هم دارنگا پو زیاد شمیر سرا بلد ویسل زیادی پینی رکونه لدی اوز که چیری منگا و تاسو دا اوریکل نورس دو هم ساختمانو برو چه اغا دا خارجی غاق دو هم طبقه دا چی او گود کانال لی چه دا خارجی غاق سخر آغا لی او تر متوسط غاق پور را رسیگی دی کانال تا منگا و تاسو آیو اکسترنل آڈیٹری میاتوس یا اکسترنل اکاوستک میاتوس یا دا بیرینی غاق یا او طولانی سوری دی او گود سوری دی 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 امتداد چی دی بیرونی غاق یا خرجی غاق چی دی دا دا غاق دا پرده سرا چی منگا و تاس ورطا تیمپانیک میمبران وایو یا دا غاق متوسط برخ ورطا وایو دا غاق دا پرده سرا نخلوی یعنی دا خرجی غاق چی دی دا متوسط غاق سرا یا دا غاق دا پرده سرا نخلوی یا کمانگ دی سی وایو چی دا غا اکسترنل آرڈیٹری میاتوس چی دی دا خارجی غاق سخا شروع او تر ٹیمپانیک ممران پوری دا امتداد لدی دا دی میاتوس یو پر دری خارجی برخا چرا چی دا زیر ہے یو پر دری خارجی برخا در دی دی پر چی دا 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 غزروپ نا جوڑا شوی دا او دو پر دری داخلی برخا چی دا دو پر دری داخلی برخا دا دا حدوکی نا جوڑا شوی دا یا بونی دا او ہم دا رنگا کچی ریتا سی دا غا میاتوس او گرائی دا هم دا پوستی کی یا دا سکین پوستا پوخل شوی دے خدا پوستی کی دونا نازک کرے چی دا خپل لان دے سب کوٹا نیستی شوی تختل جلدی انساج نگری 
او په کوم اندازه ویښتان هم په دې ځایونو کې لیدل کیږي همدارنګه په دې کانال کې په اکسټرنل اډیټری میاټوس کې مونږ او تاسو یو تعداد عراقي غدوات یا سویټ ګلینډ ګورو خو دغه سویټ ګلینډ چې دي دوی ته غیر یافته شکل پیدا کړی دی او دې ته مونږ او تاسو سیرومین ګلینډ هم ویلی شو نو دلته تاسو یو تعداد غدوات ګورئ چې هغه د سیرومین ګلینډ په نوم باندې یادیږي او دې ته مونږ او تاسو ځکه سیرومین ګلینډ وایو چې دا یو نسواري رنګه ماده جوړی چې د هغې نسواري رنګ مادي نوم په خپله سیرومین دی نو دلته سیرومین ګلینډ لیدل کېږي چې د سیرومین ګلینډ په واسطه باندې یو نسواري رنګه ماده ترخه ماده ده ترخه مواد دي چې سیرومین په نوم باندې لیږي دا دلته افراسېږي او دغه ترخه مواد یا سیرومین چې دي زمونږ او ستاسې غوږونه د وچوالي نه ساتي نه پرېږدي چې وچ شي یعنې لامدې ساتي او همدارنګه دلته که چرته حشرات یا فارن باډي را داخلیږي انتا نه د هغوی په وژلو کې هم دوی مرسته کوي نو ځکه مونږ او تاسو وایو چې دا اکسټرنل اډیټری میاټوس چې دی دا د مهمو ساختمانو جملې سره دریم ساختمان چې د خارجي غوږ او د متوسط غوږ په منځ کې پروت دی یو پرده ده چې مخکې او تاسو مونږ او تاسو ورته ټیمپانیک ممبران ویلې یا ورته په ځینو کتابونو کې ایر ډرم هم ویل کیږي دا ټیمپانیک ممبران که د شکل نظره تاسې وګورئ بیزوي شکل لري دا هغه پرده ده یا غشا ده په بیزوي شکله غوندې پرده ده او دغه د غوږونو د پردې په نوم باندې هم یادېږي که چیرې د موقعیت له نظره مونږ تاسو وګورو نو خارجي غوږ یې د متوسط غوږ سره نښلولی دی یعنې د خارجي غوږ او د متوسط غوږ په منځ کې په مایله شکل باندې دا پرده پرته ده که د جوړښت له نظره تاسو دا او د مایکروسکوپ لاندې وګورئ نو تاسو به وګورئ چې دا غشا چې ده یا دا ممبران چې دی دا د کولاجن فایبر څخه جوړ شوی دی چې د کنیکټیوټي شو د الیاف جملې څخه یې او دا کولاجن فایبر چې دلته په دوه شکله باندې دي چې په داخل دی غشا کې چې کوم کولاجن فایبر دي هغوی ګرد دي یا حلقوي دي او په بیرونۍ برخه کې چې دي هغوی شوهایي شکل لري نو دلته کولاجن الیاف په زیاته اندازه باندې موجود دي همدارنګه د بیرون څخه که چیرې تاسې وګورئ دغه غشا هم د غوږ په واسطه پوښل شوې ده خو داخل کې که چیرې تاسو دغه غشا وګورئ د یو نازکه مخاطي غشا یا میوکس ممبران په واسطه پوښل شوې ده میوکس ممبران یا مخاطي غشا په واسطه باندې پوښل شوې ده همدارنګه دغه ایر ډرم یا زمونږ او ستاسو ټیمپانیک ممبران چې په اصل کې د متوسط غږ دی یا د انټرنل ایر ساختمان دی خو د اکسټرنل او انټرنل په منځ کې پروت دی نو دا د یو هډوکین ساختمان سره رابطه لري چې هغې ته مونږ او تاسو د متوسط غوږ چوکش وایو یا ورته مالیوس بون مونږ او تاسو وایو چې وروسته پی مونږ او تاسو په خیر سره خبرې وکړو د دې پردې کولاجن الیاف چې دي د پردې په ټولو برخو کې شتون لري خو د دې پردې په اولوي برخه کې چې دی دغه کولاجن الیاف چې دي دا د منځه تېل دي او په همدې خاطر باندې هغې ته مونږ او تاسو وایو شارپ نیل ممبران په هغه برخو کې چې کولاجن الیاف یا کولاجن فایبر نشته دی هغې ته مونږ او تاسو وایو شارپ نیل ممبران او په دې شکل باندې د اکسټرنل ایریا متوسط د خارجي غوږ وظایف چې دي په دغه شکل باندې سر ته رسېږي